భవిష్యత్తులో మానవత్వం అనే పదం డిక్షనరీలోనే మిగిలిపోతుందేమో కామంతో కళ్ళు మూసుకుని పోయి రెండు వారాల పసిపాప నుండి తొంభై సంవత్సరాల ముసలావిడి వరకు అత్యాచారాలను చేస్తూ స్వచ్ఛమైన భారతాన్ని ప్రపంచంలోనే అభాసు పాలు గురి చేస్తున్న నరూప రాక్షసులనే ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు మీరు వినబోయే ఈ వార్త గుండెల్ని ఖచ్చితంగా కలిచివేస్తుంది వివరాల్లోకి వెళితే కేరళలోని నీలాంబూర్ అటవీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఒక ఏనుగుకు కొందరు పేలుడు పదార్థాలు నింపిన అనాస పండుని తినిపించారు అది తిన్న ఏనుగు చనిపోయింది సుమారు పద్నాలుగు పదహైదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆ ఏనుగు గర్భంతో ఉన్నట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు గాయపడిన తర్వాత వెల్లియార్ నదిలో మూడు రోజులుగా చిక్కుపడిపోయిన ఆ ఏనుగుని బయటికి తీసుకురావడానికి అధికారులు చేసిన ప్రయత్నాలు సఫలం కాలేదు ఏనుగు తొండంతో సహా నీటిలో కూరుకుపోయింది ఏనుగుకి గాయం ఎక్కడైందో అర్థం కాలేదని అది నీటిలో చిక్కుకొని ఉన్నంతసేపు కేవలం నీరు మాత్రమే తాగిందని ఏనుగుకు రెండు వైపులా దవడలు బాగా గాయాలయ్యి దాని దంతాలు కూడా కోల్పోయినట్లు పాలక్కాడ్లోని సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ వన్యజీవుల సంరక్షకుడు శ్యాముల్ పచావ్ చెప్పారు కేరళలో గర్భంతో ఉన్న ఒక ఏనుగుకు ఆహారం ఆశ చూపి పైనాపిల్లో పేలుడు పదార్థాలు పెట్టి దాని మరణానికి కారణమైన వారిపై దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహ జ్వాలలు పెళ్ళుబుకుతున్నాయి ఆ మృగాళ్లను అరెస్టు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జంతు ప్రేమికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లోని నేరెడ్మెట్ ప్రాంతానికి చెందిన బీట్ శ్రీనివాసన్ మరో అడుగు ముందుకేసి కీలక ప్రకటన చేశారు ఆ ఏనుగును చంపిన వారిని పట్టిస్తే రెండు లక్షలు ఇస్తానని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు నెటిజన్ల నుంచి దీనికి అనూహ్య స్పందన వస్తోంది ఏనుగు చావుకు కారణమైన వారిని అరెస్టు చేసి శిక్ష పడేలా చేయాలంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక ఉద్యమమే నడుస్తోంది సోషల్ మీడియాలో శ్రీనివాస్ కు మద్దతు పెరుగుతోంది శ్రీనివాస్ ను అభినందిస్తూ పలువురు కామెంట్లు చేయగా ఆయనతో కలిసి నడవడానికి సిద్ధం అంటూ మరికొంత మంది పోస్ట్ చేశారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కు శ్రీనివాస్ జనరల్ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తున్నారు గర్భంతో ఉన్న ఏనుగును చంపిన ఘటన యావత్ భారతదేశాన్ని కలిచివేసింది లాక్ డౌన్ వేళ ఆహారం లేక అలమటిస్తున్న మూగ జీవాలకు తమ సొంత గ్యారేజ్ లో ఆహారం వండి పంపిణీ చేసేవారు ఈ సమాజంలో ఆహారంలో పేలుడు పదార్థాలు పెట్టి జంతువులకు తినిపించే మానవ మృగాలు కూడా ఉన్నాయా అని మండిపడుతున్నారు మనిషి ఇంత అరాచకానికి దిగజారుతాడా అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు మానవత్వానికి మచ్చ తెచ్చే ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది కేరళలో మే నెలలో చోటు చేసుకుంది సైలెంట్ వ్యాలీ సమీపంలో నదీ పాయల్లో ఆహారం వెతుక్కుంటూ ఓ ఆడ ఏనుగు ఓ గ్రామ సమీపంలోకి వచ్చింది ఆ సమయంలో కొంతమంది దానితో అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తించారు ఆకలితో ఉన్న ఆ ఏనుగు దాని దారిన అది పోతుండగా ఓ పైనాపిల్ ఆశ చూపారు ఆ పైనాపిల్ లో పేలుడు పదార్థాలు పెట్టారు ఆ మనుషులను నమ్మి ఆ ఏనుగు వారిచ్చిన పనులను నోట్లో పెట్టుకుంది అంతే అది ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది దీంతో ఏనుగు నోట్లో తీవ్ర గాయమైంది నోటి వెంట రక్తం దారగా కారుతుండగా అంత బాధలోనూ ఆ ఏనుగు తనను మోసం చేసిన మనుషులపై దాడి చేయకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది కాని ఏనుగు నోట్లో గాయం పుండులా మారింది ఆ గాయంపై ఈగలు వాడడం మొదలు పెట్టాయి దీంతో ఆ నొప్పికి విలవెల్లాడుతూ ఏం చేయాలో తెలియక ఆ మోగ జీవం వెల్లియార్ నదిలోకి దిగి తొండం నీటిలో పెట్టి నిల్చుంది నీటిలో నిల్చుండడంతో ఏనుగుకు గాయం కాస్త ఉపశమనం కలిగించింది ఈగల బాధ తప్పడంతో అక్కడే రోజుల తరబడి అలాగే ఉండిపోయింది ఓ పక్క ఆకలి మరో పక్క నరాలను మెలిపెట్టే బాధ ఆహారం తీసుకోలేని పరిస్థితి పైగా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ వెరసి ఆ ఏనుగు కుంగి కృషించి చిక్కి శల్యమై ఆ నీటి ప్రవాహంలోని కుప్పగూలి ప్రాణాలు విడిచింది రోజుల తరబడి ఆ ఏనుగు నీటి ప్రవాహంలోని నీల్చొని ఉన్న విషయాన్ని గమనించిన అటవీ శాఖ సిబ్బంది సురేందర్ నీలకంఠన్ మరో రెండు ఏనుగులను తీసుకొచ్చి దాన్ని బయటికి రప్పించేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ గాయం బాధను తట్టుకోలేక ఆ ఏనుగు అక్కడే ఉండిపోయింది చివరికి మే ఇరవై ఏడున నాలుగు గంటలకు ప్రాణాలు విడిచింది ఆ ఏనుగు అనుభవించిన బాధను తలుచుకొని పలువురు అధికారులు కుమిరిపోయారు పోస్టుమార్టం నివేదికలో దాని కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతున్నట్లు తెలుసుకొని మరింత ఆవేదనకు గురయ్యారు హృదయ విధారకమైన ఈ సంఘటన గురించి మల్లపురం అటవీ శాఖ అధికారి మోహన్ కృష్ణ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు దీంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది